Salam sehat tanpa batas. Nama saya Abdul Hadi, biasa dipanggil Hadi, merupakan seseorang dengan disabilitas tunanetra. Saat ini, saya bekerja penuh waktu sebagai terapis massage, herbalis, digital marketing, channel bisnis, konten reader, dan online shop untuk berbagai produk. Motivasi saya adalah bahwa meskipun saya tidak dapat melihat buta dan keahlian saya hanya sebatas tukang pijat, saya bertekad untuk menjadi seorang terapis pijat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan optimal. Saya yakin bahwa kemampuan dan kesuksesan seseorang bergantung pada pola pikir dan tekad untuk terus belajar dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya ingin berbagi pengetahuan yang bermanfaat terkait kesehatan alami, sekecil apapun yang saya miliki. Semoga tips, trik, motivasi, dan konten lain yang saya bagikan melalui saluran YouTube Hadi Edukasi ini dapat memenuhi harapan sebagai penyempurna. Semoga setiap konten yang kami sajikan memberikan manfaat. Penting untuk dipahami bahwa materi yang disajikan di kanal Hadi Edukasi bertujuan sebagai pelengkap sudut pandang kita semua, bukan sebagai solusi absolut terhadap penyakit yang mungkin kita hadapi. Terima kasih, Hadi Edukasi Saring dan Korporasi. Untuk kerjasama, promosi, iklan, konsultasi silahkan bisa melalui email redaksi hadi edukasi at gmail.com WA 0888501093223 FB Facebook.com Garis Miring Motivasi Bisnis Jangan lupa juga follow dan gabung di grup resep sehat alami dan FB Hadi Edukasi biar dapat update duluan, silahkan kunjungi melalui website https garis miring garis miring hadiedukasi.my.id Belanja online yang dibutuhkan bisa beli di sini, https garis miring garis miring toko.id garis miring edukasi atau ke alamat https garis miring garis miring hni.id garis miring 0273228 Bergabunglah dengan grup komunitas Majid Inspirasi untuk pengalaman yang menginspirasi. Website https majidinspirasiinfo Dapatkan pengalaman streaming yang menginspirasi dengan aplikasi Majid Inspirasi. Temukan wawasan dan inspirasi yang membawa motivasi langsung ke genggamanmu. Ketik di Google Play, Majid Inspirasi, WhatsApp, 0831-5192-0606. Fasilitas untuk acara liburan, jasa antar jemput dan catering nasi box, hubungi Riza Solution 0821-1300-9861 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa sharing-sharing lagi di channel Adi Edukasi dan selalu dalam kondisi yang sehat harapan terbesarnya dan di session video ini saya akan membahas tentang uh, kondisi ketika tangan berkeringat kaki berkeringat apakah uh, benar itu adalah paru-paru basah atau ada gangguan lain sebenarnya tapi pembahasan di session ini dari sudut pandang terapi zona meridian sekaligus juga tips ya jadi uh, saya nggak akan bercerita detail dari penyebab kemudian faktor-faktor yang mendasari secara garis besar dan saya akan share treatment ketika mengalami atau berada pada kondisi yang seperti itu tapi sebelum ke saya saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah ke koneksi yang sudah juga membeli ya men support kita dari order jasa produk-produk kita dan yang terkoneksi juga di forum resep sehat alami saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan langkah kecil yang kita lakukan ini menjadi salah satu faktor untuk memicu uh, kebaikan dan keberkahan lebih besar lagi di beberapa waktu lalu ada yang bertanya melalui WhatsApp uh, kurang lebih pertanyaannya kalau tangan berkeringat kemudian badan sering juga mengalami kondisi lemas kaki juga berkeringat apalagi kalau di jam-jam tertentu misalnya pagi hari atau sore hari itu apa benar paru-paru basah atau gangguan pada paru-paru 
Sebenarnya kalau kondisi seperti itu menurut sudut pandang saya itu nggak uh, selalu pada paru-paru. Bisa jadi memang uh, tipikal uh, kulitnya atau tipikal ininya tangan itu lebih cenderung berminyak ya. Jadi nggak selalu pada kondisi paru-paru basah. Meskipun secara ciri-ciri memang hampir mendekati uh, ke arah sana. Cuman untuk mendiagnosa atau memfonis kalau baru hanya keringat dingin atau muncul keringat di tangan, di telapak tangan, di kaki, kemudian itu pasti paru-paru sih terlalu dini gitu. Dan ada juga gejala itu uh, muncul ketika uh, jantung pada kondisi yang lemah penyutannya dan lain-lain itu juga bisa muncul uh, berkeringat atau tangan keringat dan kaki berkeringat grogi itu juga bisa memunculkan uh, keringat dingin atau tangan berkeringat jadi banyak sekali faktor nah ini perlu yang namanya check up kemudian butuh yang namanya diagnosa teliti lebih mendalam ya sehingga nanti enggak terjadi miss kemudian mengonsumsi uh, obat sembarangan aturan gangguannya itu pada kulitnya saja karena ter, uh, berminyak berlebihan kemudian kita mengonsumsi obat paru yang ada malah jadi masalah muncul masalah baru sebaliknya misalnya ada gangguan pada paru malah mengonsumsi obat untuk jantung itu juga masalah itu jadi lebih baik kita melakukan kondisi-kondisi uh, check up kemudian kita juga bisa melakukan treatment uh, sederhana secara mandiri terlebih dahulu sebelum melakukan langkah-langkah selanjutnya seperti check up tadi dua titik meridian atau zona meridian yang ingin saya share di season ini ada pada Uh, bagian tangan Anda bisa membantu ya jadi uh, tangannya nggak terjadi nggak muncul berminyak seperti itu titik yang pertama ada di sini di ruas pertama jari telunjuk ya di situ ini terlihat ya nah, sini ini jadi pas di sisi telapaknya ya bukan di punggung sini bukan tapi di sini ini bisa ditekuk ini bisa juga lebih ini ini dipijat seperti ini dengan durasi waktu 2 menit Oke. Okay. Dua menit. Kemudian titik yang berikutnya ada di kelingking di ruas ketiga ini ruas pertama dua di sini ini ruas ketiga. Nah, dia posisinya ada di nah di sini di pasir ruas. Lihat ya, sini. Di sini aja. Lakukan pemijatan kurang lebih 2 sampai 3 menit. Di sini. Oke. Jika sudah, lakukan gerakan seperti ini. Ini sebenarnya kanan dan kiri ya, jadi tangan kanan sama di sini dan di sini, tangan kiri juga sama di sini, kemudian di sini, di pelindung. Jadi dua tangan harus kita refleksi kanan dan kiri. Ya, yang terakhir setelah melakukan stretching ringan atau menggerakkan jari-jari seperti ini, 
teman-teman bisa mengonsumsi air hangat atau air madu untuk membantu kecepatan dari sistem tubuh kita aktif atau proses perbaikan tips ini bisa dilakukan sehari dua kali jika kondisi berkeringatnya berlebihan kemudian ada sensasi lemas seperti yang saya cerita tadi ada beberapa orang yang tanya di WA kemudian juga kalau kondisinya normal dalam artian ini enggak intens munculnya di momen-momen tertentu dan mungkin sebulan hanya dua kali tiga kali muncul terapinya bisa dilakukan pas dua hari atau tiga hari sekali untuk mendapatkan kondisi yang maksimal teman-teman bisa melakukan selama tiga bulan session ini dilakukan selama tiga bulan ya, jadi bisa tiga hari sekali selama tiga bulan bisa juga kalau kondisinya untuk intens tadi keringat yang muncul bisa sehari dua kali selama tiga bulan ya fix mudah-mudahan mewakili dari pertanyaannya dan harapan terbesarnya bisa menjadikan opsi pertolongan syukur-syukur ya minimal menambah wawasan kita semua terakhir dari saya salam sehat tanpa batas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh